ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எம்பவர் அகாடமி ஸோ நம்ம அகாடமியில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் த்ரீ யூனிட் ஒன் பார்க்க போகிறோம் அதாவது டெமோக்ரஸி ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் ஒன் டேர்ம் டூ ஃபுல்லாகவே நம்ம யூனிட் ஒன் யூனிட் டூ எல்லாமே கவர் பண்ணி போட்டிருப்போம் வித் ஷார்ட்கட் க்ளூஸ் இந்த மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி நம்ம எம்பவர் அகாடமியில் நம்ம கொடுத்துருப்போம் வீடியோ ஓகேவா ஸோ அதை பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டு இங்கே வாங்க இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ஃப்ளோ இருக்கும் ஒரு கண்டினியூவேஷன் வரும் ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எம்பவர் அகாடமியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் ரெண்டுக்குமே வந்து மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் டெஸ்ட் பேச்சஸும் நம்ம வந்து கண்டெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட் வந்து டெஸ்ட்டை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா டெஸ்ட் எழுதுனா மட்டும்தான் நம்ம என்ன படித்தாலும் அது நம்ம வந்து நம்ம மனசில் நின்றுருக்கா இல்லையாங்கிறது தெரியும் ஸோ டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸும் வந்து எடுக்க போகிறோம் ஃப்யூச்சரில் இஃப் இன் கேஸ் உங்களை யாருக்காவது வந்து இதில் சேரணுன்ற விருப்பம் இருந்துச்சு அப்படின்னா டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் நைன் த்ரீ ஜீரோ டபுள் எயிட் நைனுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு குரல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த குரலை முதல்ல நம்ம பார்த்துடலாம் ஏன்னா இது வந்து யூனிட் எயிட்டுக்கும் தேவைப்படும் புக்கில் சமைச்சீர் புக்கில் கொடுத்துருக்கறனால நமக்கு வந்து இந்த சிலபஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கேட்குறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஓகே இந்த குரல் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா குடித்தளியி கோளூச்சும் மாநில மன்னன் அடித்தளியி நிற்கும் உலகு ஸோ இந்த குரலுக்கான பொருள் என்ன அப்படின்னா குடித்தளியி கோளுச்சும் அதாவது குடித்தளினா குடி மக்கள் அந்த மக்கள் வந்து விரும்புகிற மாதிரி எந்த அரசர் வந்து அவங்களோட மாநிலம் அதாவது அவங்களோட இடத்த வந்து ஆழ்றாங்களோ அடித்தளியி நிற்கும் உலகு அந்த அரசனோட அடிப்பணிந்து அதாவது அடிப்பணிந்து அப்படின்னா என்னென்னா அந்த அரசனை வந்து அந்த லீடரை வந்து அந்த ஃபாலோவர்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ அடித்தளியி நிற்கும் உலகு அந்த அரசனோட அடியில் நின்று அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதான் இந்த குரலுக்கான அர்த்தம் ஸோ இது வந்து டெமோக்ரஸியில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா ஓகே ஸோ இதில் நிறைய வந்து கான்வர்சேஷன்ஸ் மாதிரி போகும் அதெல்லாம் விட்டுலாம் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம நோட் பண்ணியிருக்கோம் அதை மட்டும் இப்போ பார்க்கலாம் டெமோக்ரஸி டெமோக்ரஸி இஸ் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் த பீப்புள் பை த பீப்புள் ஃபார் த பீப்புள் இது யார் சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் வந்து சொல்லியிருப்பார் ஓகே ஸோ இப்போ டெமோக்ரஸினா என்ன அப்படின்னா இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மக்கள் வந்து தன்னோட சாரி ஒரு மக்கள் வந்து தன்னோட நாட்டில் தனக்கு தனக்கு ஒரு தலைவனை வந்து எலெக்ஷன் மூலமாக தேர்ந்தெடுத்து அவங்க வந்து கவர்மெண்ட்டை ரூல் பண்ணுறதும் அதாவது நம்மளே டேரெக்டாக வந்து ஓட் பண்ணி ஒருத்தங்களை செலக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா இதுதான் வந்து டெமோக்ரஸி ஓகே ஓகே அடுத்து வந்து டெமோக்ரஸி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு விதம் படும் ஒன்று வந்து டேரக்ட் டெமோக்ரஸி இன்னொன்று வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டெமோக்ரஸி ஓகேவா ஸோ இது வந்து பின்னாடி வந்து டேரக்டாக என்ன ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த பர்த் பிளேஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது கிரீஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு கிரீக் வேர்ட்ஸ் ஓகே டெமோஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மக்கள்ன்ற அர்த்தம் கிரேட்டியா அப்படின்னா பவர் ஆர் ரூல் இது எப்படி நம்ம ஷார்ட்கட்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டெமோக்ரஸி வந்து கிரீஸுங்கிற ஒரு டேர்மு நான் வந்து ஒரு டெமோ காட்டுறேன் ஓகேவா எதை யூஸ் பண்ணி அப்படின்னா க்ரீஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வீட்டிலலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா க்ரீஸ் இந்த மெக்கானிக் ஷாப்லலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி க்ரீஸ் ஸோ டெமோ காட்டுறதுக்கு க்ரீஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ டெமோக்ரஸி க்ரீஸ் ஏன் வந்து ஷார்ட்கட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னால் பின்னாடி நிறைய வேர்ட்ஸ் வரும் ரிப்பப்ளிக் எதில் வந்து எடுத்துருப்போம் லட்டினா க்ரீஸாங்க போது அதில் கன்ஃபியூஷன் வந்துடக்கூடாது நமக்கு ஸோ டெமோக்ரஸி க்ரீஸ் டெமோ நான் வந்து ஒரு டெமோ காட்டுறேன் அது எதை யூஸ் பண்ணினா க்ரீஸை யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே டெமோ அப்படிங்கிறது நான் காட்டுறது அப்போ பீப்புள் பீப்புளை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் கிராட்டியா அது டெமோ கிராசி கிராசிங்கிறது வந்து அந்த க்ரீஸை காட்டி நான் உங்களுக்கு டெமோ காட்டுறேன் அப்போ அந்த பவர் வந்து எங்கே இருக்குது க்ரீஸில் தான் இருக்குது நான் மக்கள் அந்த க்ரீஸ் வந்து ஒரு பவர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா பின்னாடி நிறைய வேர்ட்ஸ்க்கு வரும் இந்த மாதிரி ரிப்பப்ளிக்கு செக்யூலர் எங்கேருந்து எடுத்தோம் இந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டே இருக்கும் சரி டேரக்ட் டெமோக்ரஸி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பீப்புளே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவையான ரூல்ஸை வந்து
ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டெமோக்ரஸி அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி அனுப்புவோம் அவங்க தான் அங்கே போய் லாஸ் மேக் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு குரூப் ஆஃப் மக்கள் வந்து கொஞ்சம் பேரை வந்து செலக்ட் பண்ணி நம்ம நம்மளுக்குள்ளே இருக்கிற கொஞ்சம் பேரை செலக்ட் பண்ணி அனுப்புவோம் அவங்க போய் லாஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க இது ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஓகே அதை வந்து இப்போ கீழே வந்து சா சாட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம பார்க்கலாம் கீழே ரெண்டுமே மக்கள் கீழே இருந்தால் போகணும் இந்த சாட்டு ரெண்டுமே மக்கள் தான் ஸ்விட்சர்லாண்ட்லேயும் சரி நம்ம இந்தியா யூஎஸ்ஏ இங்கிலாண்ட் இவங்கெல்லாம் வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டெமோக்ரஸி ஃபார்ம் பண்ணுறது ஸோ இங்கேயும் சரி எல்லாமே ரெண்டுமே பாருங்கள் ஓட் பண்ணுறோம் நம்ம யாருக்கு ஓட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எலக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அதாவது நம்ம ஓட் பண்ண அந்த எலக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் தான் அடுத்த லெவலுக்கு போவாங்க ஆனால் இங்கே ஸ்விட்சர்லாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்விட்சர்லாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு அந்த மக்களே நேராக போய் அவங்களுக்கு வேணுங்கிற சட்டத்தையும் அந்த விதிமுறைகளையும் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணிக்குவாங்க ஓகேவா நம்ம வந்து எலக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அனுப்புவோம் இந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் போய் நமக்கான லாஸ் எல்லாம் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் அடுத்து ஸோ யார் வந்து நிறைய ஓட்ஸ் நம்ம எலக்ட் பண்ணி அனுப்புகிறோம் இல்லையா அது அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க யாருக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ஓட் கிடைக்கிதோ அவங்க தான் வந்து அந்த நம்மளோட எலக்டட் கேண்டிடேட்டை அங்கே வந்து போவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த டெமோக்ராட்டிக் அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பவருக்கான டெசிஷன் இந்த லா கொண்டு வரலாம் கொண்டு வர வேணாம் அப்படிங்கிறதுல வந்து அவங்களுக்கு தான் அந்த பவர் இருக்கும் புரியுதா அதாவது நம்ம வந்து ஓட் பண்ணி அனுப்புகிற மேக்ஸிமம் ஓட்ஸ் யார் வாங்குகிறாங்களோ அவங்க தான் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போவாங்க அவங்களுக்கு தான் ஃபுல் பவரும் இருக்கும் இந்த லா கொண்டு வரலாம் இது வந்தால் மக்களுக்கு யூஸ் வரலன்னா மக்களுக்கு யூஸ் இல்லை அப்படின்ற டெசிஷன் எடுக்கிறது எல்லாமே வந்து அவங்க தான் அந்த எலக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் தான் ஸோ இதுதான் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிறது இந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டெமோக்ரஸியுமே ரெண்டாக பிரிப்பாங்க ஓகே அது வந்து என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்லிமெண்ட்ரி டெமோக்ரஸி பிரசிடென்ஷியல் டெமோக்ரஸி ஸோ பார்லிமெண்ட்ரி டெமோக்ரஸி அப்படின்னா இந்தியாலேயும் இங்கிலாண்ட்லேயும் இருக்கிறது தான் பிரசிடென்ஷியல்னா யூஎஸ்ஏ கனடா நம்ம பார்த்துருப்போம் நம்ம பார்த்ததுனாலே தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நம்ம இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா பிரைம் மினிஸ்டர் முன்னிறுத்தி தான் எல்லாமே பண்ணுவாங்க பேசுவாங்க ஆனால் நம்ம யூஸ்வலாக வந்து இந்த அமெரிக்கன்னா அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் வந்து இன்டர்வியூ கொடுத்தாரு கனடா பிரசிடென்ட் வந்து இப்படி சொன்னார் அப்படி தான் வந்து நம்ம நிறைய நியூஸஸ் வந்து பார்ப்போம் கரெக்டாக நம்மளோட பிரசிடென்ட்லாம் எப்போயாவது ஒரு நேரம் தான் பேசுவாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தாலே நமக்கு நிறைய நியூஸ் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னாலே நமக்கு இது வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ பார்லிமெண்ட்ரினா எப்படி இருக்கும் பிரசிடென்ஷியல் டெமோக்ரஸினா எப்படி இருக்கும்னு ஓகே ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டெமோக்ரஸியில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பவர் டெசிஷன் வந்து அந்த பவர் அந்த டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கான அந்த பவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒருத்தவங்க கையில் இருக்காது இது வந்து ஒரு குரூப்பாக இருப்பாங்க இந்த குரூப் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டூ அண்ட் ஃப்ரோ டிஸ்கஷன் பண்ணுவாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி அந்த ஃபைனல் டெசிஷன் ஒன்று எடுத்து அந்த அது மூலமாக தான் ஒரு லாவை கொண்டு வருவாங்க இது தான் டெமோக்ராட்டிக் வே ஆஃப் டெசிஷன் மேக்கிங் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேவா இந்த மாதிரி இந்த டிஸ்கஷன்ஸ் தான் வந்து பின்னாடி ஹையர் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எத்தனை ரவுண்ட் ஆஃப் டிஸ்கஷன் போகோ எப்படி இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் என்ன பேர் பார்லிமெண்டில் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நான் அங்கே வரும்போது இந்த டீட்டெயில் சொல்றேன்ஸ்டிடியூஷன் நமக்கு லா அண்ட் ஆர்டர் மெயின்டைன் பண்ணும் ஓகேவா இது வந்து பாருங்கள் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் யுனைடட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஜென்ரல் அசம்பிளி வந்து இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிற அந்த வேர்டு சாரி அந்த இதை வந்து ஃபிஃப்டீன்த் செப்டம்பர் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க அதாவது ஒரு ஒரு வருஷமும் பதினஞ்சு செப்டம்பரை வந்து இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் டெமோக்ரஸி அப்படின்னு சொல்லி செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு யூனை வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கு எந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு இது ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து எப்படி பதினஞ்சு செப்டம்பர்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா டெமோக்ரஸி அந்த நம்பரை அந்த அந்த வேர்டை கவுண்ட் பண்ணி பாருங்களேன் டிஇஎம்ஓசிஆர்ஏசிஒய் ஒம்பது ஸோ செப்டம்பரும் ஒம்பதாவது மாதம் அட்லீஸ்ட் மாதத்தை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓரளவுக்கு டேட்டை வந்து நம்ம அசியூம் பண்ணிடலாம் இது எப்போ டிக்ளேர் பண்ணாங்கிறது முக்கியம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு இது ஏழு இது ஒம்பது ஓகே ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் வந்து பார்த்தோம் நம்ம எல்லாருக்குமே வ
கான்ஸ்டியூஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஸோ இந்தியா இந்தியானோட கான்ஸ்டியூஷன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு லாங்கஸ்ட் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்த உலகத்திலேயும் இது வந்து யார் டிராஃப்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா டிராஃப்டிங் கமிட்டி ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஹெட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பி இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பி இதை பற்றியெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் வந்து நல்லா சூப்பராக கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஹிஸ்ட்ரி புக்கில் நான் சொல்கிறது அங்கே ரொம்பவுமே கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கமிட்டி இந்த குரூப்பெலாம் எப்படி ஃபார்ம் ஆனிச்சு அப்படிங்கிறது ஸோ நம்ம அது பார்க்கும்போது அந்த இடத்துக்கிட்ட சொல்கிறேன் ஸோ இந்த கமிட்டி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டிராஃப்டிங் கமிட்டி வந்து ஹெட் பண்ணது டாக்டர் பிஆர் அம்பேத்கர் இவரை தான் வந்து நம்ம சீஃப் ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து எய்ம்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி ஸோ டெமோக்ரஸினா என்ன கவர்மெண்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஃபார் த பீப்புள் அண்ட் பை த பீப்புள் இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான் அப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்போலாம் வந்து நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னெல்லாம் வந்து யார்ட்டெல்லாம் காசு இருக்கோ அவங்க தான் ஓட் பண்ணுற மாதிரிலாம் இருந்திருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சட்டம்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி எயிட்டீன் இயர்ஸ் வந்து நமக்கு பதினெட்டு வயசு ஆகிடுச்சா நம்ம ஓட் போடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்திருப்பாங்க எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஓகே ஓகே ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வேர்ல்டு டெமோக்ரஸி நியூஸிலாந்து தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரி உமனுக்கு வந்து ஓட்டிங் ரைட்ஸ் கொடுத்தது எப்போ கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா எயிட்டீன் நைன்ட்டி த்ரீலேயே கொடுத்துருக்கோம் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நூற்றி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து நியூஸிலாந்து தான் ஒரு கண்ட்ரி நமக்கு அந்த நியூ உமன்ஸுக்கான ஓட்டிங் ரைட்ஸ் கொடுக்குறது ஸோ புதுசாக ஒரு விஷயத்தை பண்ணியிருக்காங்க உமனுக்கான ஓட்டிங் ரைட்ஸ் வந்து புதுசாக பண்ணனால தான் நியூஸிலாண்டுன்னு அதுக்கு பேர் வந்துச்சோ என்னமோ ஷார்ட்கட் இது இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உமன்ஸ்க்கு ஓட் கொடுக் ஓட்டுரிமை கொடுக்கணும்னு புதுசாக ஒரு ஞாபகம் ஒரு அறிவாளித்தானம் வந்து நியூசிலாண்டுக்கு தான் வந்திருக்கு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் தான் நைன்டீன் எயிட்டின் நைன்டீன் டுவெண்ட்டிலலாம் யூகே யூஎஸ்ஏக்கெல்லாம் வந்திருக்குமே அந்த இது ஓகேவா ஸோ புதுசாக ஒரு விஷயத்த பண்ணனால தான் நியூஸ்லாண்டு அப்படிங்கிற நியூ அப்படிங்கிறது ஒரு பேரே வந்திருக்கு ஓகே என்னோட லேண்டில் உமனுக்கு நான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பேன்னு சொன்னனால தான் அந்த அந்த நாட்டு பேரே நியூஸ்லாண்டுன்னு வந்திருக்கும் ஓகே ஸோ ஓகே இன்னொன்று வந்து வேர்ல்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா டெமோக்ரஸி வந்து எப்படி சொல்லுதுன்னா நம்ம செவன்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் இந்தியன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எங்களோட டெமோக்ராட்டிக் சிஸ்டம் மேலே எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நான் சொல்ல போனால் நம்ம தான் வந்து இந்த டெமோக்ராட்டிக் ஆதரிக்கிறதுல ஃபஸ்ட் ரேங்கில் இருக்கிறோம் ஓகே அடுத்து வந்து ஓல்டஸ்ட் டெமோக்ரஸிஸ் இந்த வேர்ல்டு இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் நான் ரொம்பவுமே ஷார்ட்கட்டில் சொல்லிடுறேன் ஓகே கிரீக் டெமோக்ரஸி ஃபிஃப்த் சென்ச்சுரி கிரீஸு ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் சாரி ஸோ ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் தி பொலிட்டிக்கல் ஃபிலாசபி அதாங்க வந்து இருந்திருக்கும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி வந்து அந்த கிரீக்குக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த டெமோக்ரஸிங்கிற டேமுக்கும் கிரீஸுக்குமான ரிலேஷன் வந்து சொல்லியிருந்தோம் அதுதான் வந்து இங்கே பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து ஆல்ரெடி சொன்னேன் நான் வந்து கிரீஸை வச்சு டெமோ கட்ட போகிறேன்னு ஸோ டெமோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து சயின்டிஃபிக்லி ப்ரூவ் தான் இருக்கணும் அங்கே போய் நான் ஃபிலாசபி பேசிட்டு தத்துவம் பேசிகிட்டு இருந்தேன்னா அது ஒர்க் அவுட் ஆகுது ஸோ கிரீக் டெமோக்ரஸி ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் ஃபிலாபசி ஃபிலாசபி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம ஒரு விஷயத்தை டெமோ கட்டுறோன்னா அது அறிவுபூர்வமாக தான் இருக்கணுமே தவிர தத்துவ தத்துவமாக இருக்கக்கூடாது அதுதான் ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் ஃபிலாசபி அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரோமன் எம்பயர்ஸ் டெமோக்ரஸி ஓகேவா ஸோ ரோமன் நம்ம வந்து நம்மளோட ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாவிலேருந்து மாடர்ன் இந்தியா வரைக்கும் வந்தோன்னா இந்த ரோமன்கிற டேம் அங்கங்கே அங்கங்கே வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ ஏன்ஷியன் சிவிலைசேஷன்லேருந்து மாடர்ன் வரைக்குமே வருமா இப்போ இது ரொம்பவே பழமை வாய்ந்தது அதான் லோட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் ஆஃப் த க்ரோத் ஆஃப் சிவிலைசேஷன் அது ரொம்ப முக்கியம் இது இன்னொரு டிஃப்ரென்சேஷன் பார்த்துக்கோங்க இது இட்டாலியன் பெனின்சுலா ரோமு ஓகே அந்த லொக்கேஷனில் அடுத்து சான் மெரினோஸ் டெமோக்ரஸி இட்டாலி ஏடி த்ரீ நாட் ஒன் ஏர்லியஸ்ட் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் ஸ்டில் இன் எஃபெக்ட் ஸோ சான் மெரினோ இதை வந்து எப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மெரினா பீச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த மெரினோவை மெரினா பீச்சில் போய் இட்லி சாப்பிட்டுட்டு இட்டாலி இட்லி சாப்பிட்டுட்டு யூஸ்வலாக எல்லோரும் பீச்சுக்கு போனால் என்ன பண்ணுவோம் அங்கே இருக்க அந்த தண்ணியில் போய் அந்த மணலில் போய் நம்ம பேர் எழுதுவோம் இல்லையா ஸோ ஏர்லியஸ்ட் ரிட்டர்ஸ் அந்த காலத்துலேருந்தே அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் கரெக்டாக இந்த காலத்தில் வந்து ஒன்று புதுசாக கண்டுபிடிச்சதில்ல அந்த காலத்துலேருந்தே பேர் எழுதி வச்சுட்டு அந்த அலை வந்து அடிச்சுட்டு போகிறத சந்தோஷமாக பார்ப்போம் ஸோ மெரினா பீச்சு இட்லி இட்லி சாப்பிட்டுட்டு புதுசாக சுண்டலுக்கு பதிலாக நம்ம இட்லி சாப்பிட்றோம் புதுசாக இட்லி சாப்பிட்டுட்டு ரிட்டன் பண்ணி எழுதி வச்சுட்டு வரோம் அதான் ஏர்லியஸ்ட் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் அடுத்து ஐ
அந்த தீவில் வந்து ஒரு மக்கள் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து என்ன அந்த அரசனோ அந்த ரூலரோ சொல்கிறது மட்டும்தான் அவங்க அந்த தீவை விட்டு வெளியே வர முடியாது ஸோ செல்ஃப் கவர்னிங் பொசிஷன் ஆஃப் த க்ரௌன் க்ரௌன் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க அடுத்து பிரிட்டிஷ் டெமோக்ரஸி மேக்னா கார்ட் ஆஃப் டுவெல் ஃபிஃப்டீன் இதை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் மேக்னா கார்ட்டானா அந்த பட்டய சட்டம்னு சொல்லுவாங்க சட்டங்கள்னு சொல்லுவாங்க அதிகாரப்பூர்வ சட்டம்னு சொல்லுவாங்க ரொம்பவுமே பழமையானது டுவெல் ஃபிஃப்டீன்லே இதுதான் வந்து அவங்களுக்கு மேக்னா கார்ட்டா யூஎஸ் டெமோக்ரஸி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி இது ஓல்டி ஓல்டஸ்ட் ஸ்டாண்டிங் டெமோக்ரஸி இது எப்படி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் பிரசிடெண்ட் ட்ரம்ப்பும் இல்லை பிரசிடென்ட்டும் ஜென்ரலாகவே நீங்கள் வந்து இந்த இன்டர்வியூஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க எப்பவுமே நின்றுக்கிட்டே தான் பேசுவாங்க இப்போ நம்ம ஊர்லலாம் ப்ரெஸ் இன்டர்வியூனால் உட்காந்து பேசுவாங்க சீஃப் மினிஸ்டர் ப்ரைம் மினிஸ்டர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எல்லோரும் உட்காந்து உட்காந்து பேசுவாங்க ஆனால் இவங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க எப்போவுமே வந்து அந்த ப்ரெஸ் இன்டர்வியூலாம் முக்கால்வாசி நேரம் நின்றுட்டு தான் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க நிறைய இடத்துல பாருங்க அந்த ஒயிட் ஹவுஸ்க்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி நின்று நின்று தான் அவங்க இன்டர்வியூ கொடுப்பாங்க ஸோ யூஎஸ் டெமோக்ரஸி த ஓல்டஸ்ட் ஸ்டாண்டிங் டெமோக்ரஸி ஓகே ஸோ இதோட வந்து இந்த யூனிட் முடியுது நம்ம அடுத்த யூனிட்டில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ உங்களுக்கு இது வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங